உலகெங்கும் வாழும் அன்பு தமிழ் இணைகளுக்கு வணக்கம் கிறிஸ்துவுக்குள் வெற்றி தமிழர் நிகழ்ச்சிகளை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய பொழுதில் இந்தியா முழுவதிலும் கடந்த வாரம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஒரு கொந்தளிப்பையும் ஒரு சாராருக்கு மற்றொரு சாராருக்கு அது வரவேற்பையும் அளிக்கின்ற வகையிலே இருக்கிறது இந்த தீர்ப்பு சரியா தவறா என்பதை நாம் விவாதிக்க வரவில்லை ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் வெற்றி தமிழன் என்று அன்போடு அழைக்கப்படுகிற உலகம் முழுவதிலும் வேதாகமத்தை தெளிவான கண்ணோட்டத்தோடும் பரிசுத்த சிந்தையோடும் மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிற டாக்டர் பீட்டர் சலமன் ஐயா அவர்களை இந்த நாளில் சந்திக்கப் போகிறோம் இந்த தீர்ப்பை குறித்தும் இந்த நிலை குறித்தும் அவரோடு கூட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் தான் இப்பொழுது நாம் செல்ல போகிறோம் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறோம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சமீபத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கின இந்த தீர்ப்பானது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த தீர்ப்பு குறித்து வேதாகம் பார்க்கின்ற ஒரு பார்வை என்ன முதலாவது நம்முடைய தேசம் பல ஆயிரம் சட்டங்களை உடைய ஒரு அமைப்பு அதில் தனி மனிதனுடைய ஒழுக்கம் பேச்சு நம்பிக்கை எல்லாவற்றுக்கும் இடம் இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கப்பட்ட இந்த தீர்ப்பு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டத்தின்படி கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு அதை குறித்து நான் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது சட்டம் என்ன இருக்கோ அதை தான் உயர்நீதிமன்ற நீதி அரசர்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க இன்றைக்கி உலகளாவிய இப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் பெரிய டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நாடுகளில் இது அமுலில் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த சட்டம் வர்றதுக்கு முன்னால் மக்கள் இப்படி இருந்தாங்க சட்டம் வந்த பிறகு எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது மனதை சார்ந்த விஷயம் அதாவது சேம் ஜெண்டர்னா ஓரினம் ட்ரான்ஸ் ஜெண்டர்னா ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை அப்புறம் காமன் ஜெண்டர் அப்படின்னா பொதுவான மக்கள் இதில் இந்த மூன்று இனமான பால் உணர்வோடு மக்கள் இருக்காங்க இதில் ஓர் இனம் அப்படின்னா ஆண் ஆண் அல்லது பெண் பெண்ணோட வாழ்வதற்கான ஒரு உரிமையை சட்ட ரீதியாக மேலை நாடுகளை ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து இப்போது அனுமதிச்சிருக்கிறதாக நான் பார்க்குறேன் ஆனால் இந்த சட்டம் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே இந்த ஓரின சேர்க்கை என்பது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப காலமாக இருக்குது அது சட்டத்தின் கண்ணுக்கு மரவாக இருந்தது இப்போ வந்து சட்டத்தினுடைய கண்களுக்கு தெளிவாக இருக்குது பரிசுத்த வேதாகம் எந்த அளவில் ஒரு பிரயோஜனம் உள்ள தகவல்களை போதிக்குது அப்படின்ற ஒரு தெளிவான கருத்தை நீங்கள் பதிவு செஞ்சீங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நன்றி